Eurofoto è anche arte e qui con noi quest'oggi c'è Mimmo Fusco, grande artista e diciamo che l'opera d'arte sposa la fotografia, una fotografia che a 360 gradi racchiude un po' tutto dal colore, la luminosità, ma soprattutto quello che poi è dentro l'artista stesso. La, foto, la fotografia in effetti è stata un po' la rovina della pittura nel, nel tardo ottocento. Eh, ciò nonostante poi eh, la creatività, l'inventiva di alcuni grandi pittori del passato ha fatto sì che l'arte, eh, quella visiva, non morisse mai. Questo anche se alcuni teorici avevano appunto teorizzato la morte dell'arte. Eh, l'arte non morirà mai perché eh, si nutre del nuovo. Eh, in effetti qualsiasi novità apportata eh, nell'arte contemporanea eh, avrà sicuramente una sua dignità di appartenenza. Per cui eh, a partire dal, dall'informale degli anni 50 a finire all'arte contemporanea di oggi dove eh, qualsiasi eh, pittore o artista eh, internazionale possa assurgere a, a diventare eh, famoso nel mondo eh, consente appunto di, di nutrire questa, questa grande espressione che è l'arte l'arte visiva, l'arte eh, pittorica, per cui eh, quello che è appannaggio del, degli artisti di oggi è appunto una certa eh, carica nella ricerca, nella sperimentazione, nei nuovi materiali che eh, sicuramente vengono usati un po' da tutti e quindi eh, siamo certi che eh, il futuro è roseo eh, al di là poi di qualche eh, grossa cantonata che possono prendere alcuni storici o critici dell'arte come è successo in ogni epoca ecco qui abbiamo delle opere davvero straordinarie sì qui c'è una nuova ricerca di abbinare il, il cosiddetto red medi eh, nella, nella pittura, immersa nella pittura, in effetti qui c'è una, una corteccia di tiglio che è sovrapposta e immersa in questa pittura informale con un segno solamente che possa dare adito ad una certa profondità o trasparenza. Eh, di questo... l'altra opera? L'altra è meno recente è e usa un po' eh, quello che alcuni hanno detto che potrebbe essere la mia cifra eh, stilistica che è la linea d'orizzonte, la linea d'orizzonte che ci fa solamente immaginare cosa ci può essere eh, al di là di questa linea. Eh, il tutto è corroborato da, da questo sacco di juta, da questa tela di juta che, eh, che fa da, da, da primo piano, insomma, e quello che è importante è appunto la linea, la linea d'orizzonte che io ho messo in tantissime opere recenti e pure passate, io dipingo dal 1972, per cui c'è una ricerca continua di, di uso dei materiali, al di là che del, della pittura a olio, o della tecnica mista con acrilici e non solo. Eh, C'è questa ricerca eh, continua che mi fa eh, apprezzare almeno dagli addetti ai lavori. Ecco, che cosa pensa di Eurofoto? Eurofoto è una, una manifestazione eh, molto ben eh, organizzata e sicuramente tra oggi e domani avrà ancora eh, molta, molta affluenza eh, ci stanno dei congegni diabolici che vengono usati da, dai fotografi più abbienti culturalmente voglio dire e auguro a, 
a te e a tutta la manifestazione un radioso successo. Ecco, ma anche che... perché eh, Enzo Tortora davvero ci ha messo anima e sì, passione. Sì, sì, eh, Enzo è un ragazzo meraviglioso e come fornitore è l'unico della nostra zona che si impegna, eh, infatti organizzare una cosa del genere non è molto semplice, per cui auguro a lui il maggiore successo possibile. E continuiamo il nostro percorso d'arte con un grande artista, Raffaele Sorrentino, le tue opere eh, splendide qui che brillano proprio di luce propria, così come la tua genialità. Sì, eh, sono contento, anzitutto voglio ringraziarvi di avermi ospitato e sono onorato di, di stare qui con eh, i miei quadri, i miei, le mie opere. Sì, io ho iniziato che ero giovanissimo con mio padre, mio padre era un pittore e allora si dipingeva il paesaggio, la composizione, un po' di, come posso dire, una pittura di facile lettura. Poi è venuto a mancare mio padre, sono rimasto da solo, eh, spinto, sono spinto dalla, dalla, dalla ricerca. La mia pittura si indirizza verso altre mete, insomma, voglio dire. E anche perché, diciamo, affascinato da Picasso, eh, dopo la pittura dopo il Novecento, le avanguardie, infine ho condiviso quello che sosteneva questo artista che io stimo tanto, che è Vassili Gandischi, che lui perché? Perché con l'invenzione della macchina fotografica l'artista non aveva più stimoli, non, non c'era più interesse dipingere la realtà che ci circondava ma bensì si cercava una, una realtà interiore, interiore. E, e io ho condiviso questo modo di fare e la mia pittura subisce la, la metamorfosi fin uh, ad arrivare a delle soluzioni di astrattismo in sostanza è un percorso non è che io rifiuto la realtà ma una realtà che viene filtrata attraverso il mio interiore e ne faccio diciamo alla ricerca di un proprio linguaggio, di un proprio codice e condivido questo, questo astrattismo perché mi, mi, mi sento addosso questa libertà dell'espressione di dire le cose a mio compiacimento usando delle, degli elementi che sono i pilastri che sostengono la pittura quindi la materialità della pittura viene fuori dai sentimenti? I sentimenti, sì, è un percorso di sentimenti, di ascoltare, però, di parlare di sentimenti. È, diciamo dove eh, la forma, il segno, il colore, eh, la materia sono i pilastri portanti della, di, della pittura. E poi dico questo, la pittura è un'invenzione, un buon artista deve essere un sognatore, un inventore. Diciamo così. Cosa pensi di Eurofoto, di Enzo Tortora, dell'organizzazione? Sì, io apprezzo questa manifestazione perché sono interessato pure alla fotografia e all'attrezzatura, questi poco fa ho scambiato un po' parole con un rappresentante di un computer che monta dei filmati, che sono apprezzo questa, apprezzo sì, questa manifestazione. Sì. La pittura potrà diventare anche magari digitale attraverso la fotografia, chissà. Però voglio dire che c'erano prima gli artisti e la pittura è nata prima. E la macchina fotografica è venuta dopo che ci ha messo un poco all'angolo. Però poi l'artista ha fatto funzionare il cervello, ha cercato nell'interiore dove nessuno può andare a fotografare.